হারুন রশিদ প্রশ্ন করেছেন ওয়াজ মাহফিলে আজকাল অনেক বক্তাকে দেখা যায় হিন্দি অথবা বাংলা সিনেমার গান ইত্যাদি নকল করে তারা ওয়াজ করে থাকেন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য ভাই হারুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনঘনিষ্ঠ একটি প্রশ্ন আপনি করেছেন যে এই বিষয়টি আমারও দৃষ্টিতে এসছে আসলে অনেক বক্তারা আজকাল দেখা যায় ওয়াজের মাহফিলগুলোতে তারা বিভিন্ন রকমের গানের কলি তারা বলেন উচ্চারণ করেন আবৃত্তি করেন এবং হিন্দি বাংলা সিনেমার সিনেমার বাইরের বিভিন্ন রকমের গান তারা পরিবেশন করে থাকেন দর্শকদের মাঝে দর্শকরা বেশ আনন্দ পেয়ে থাকেন কোরআনি কারিম আল্লাহ সুমাত আল্লাহ আমরা কিভাবে দাওয়াত পেশ করবো আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করবো সে বিষয়ে নির্দেশ করেছেন তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ বলেছেন উদ ইলা সাবিল রব্বিকা বিল হেকমত ওল মহাজুদ হাসানা হে রাসুল আপনি আপনার রবের পথে মানুষকে আহ্বান করুন হেকমার মাধ্যমে হেকমার ব্যাখ্যায় তাফসির ইবনি কাসির ইবনি জারির মাহুল্লার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে এর মনে হলো কোরআন এবং সুন্না অর্থাৎ কোরআন সুন্না দিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করুন ওল মহাজুদ হাসানা এবং সুন্দর উপদেশ দ্বারা অতএব সুন্দর উপদেশ সুন্দর ঘটনা শিক্ষণীয় কোনো বিষয় সেগুলো আমরা পেশ করতে পারি ওয়াজে মাহফিলে কোরআন সুন্নার পাশাপাশি কিন্তু সেই জায়গায় যদি আমরা হিন্দি বাংলা বিভিন্ন সিনেমার গান অথবা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যোগ করে যে সমস্ত গান সাধারণত সচরাচর গাওয়া হয় সেগুলোকে বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই আমি খালি মুখেই গাইলাম কিন্তু এ সমস্ত গানের ব্যবহার ওয়াজ মাহফিলগুলোতে আসলেই প্রশংসনীয় হতে পারে না ইসলামী কোনো সঙ্গীত তার কোনো অংশ ভালো শিক্ষণীয় সেটা পরিবেশন করা যেতে পারে কোনো কবিতা সেটার ভালো কোনো অংশ থাকলে সেটা পরিবেশন করা যেতে পারে কিন্তু কোনো গান এটা সিনেমা ইউজ করা হয় অথবা এই গানটা ফাঁসিদদের মুখে উচ্চারিত হয় খারাপ মানুষদের মুখে উচ্চারিত হয় খারাপ সেন্সে উচ্চারিত হয় অথবা এটাকে মুত্তাকিদের বানানো কোনো গান বলা যায় না তাদের লেখা কোনো কবিতা বলা যায় না তাহলে সেগুলোতে কেন আমাদেরকে উদ্ধৃত করতে হবে সেগুলো কেন আমাদেরকে আবৃত্তি করতে হবে কোরআন সুন্নার কি অভাব পড়েছে এমন কিছু যদি আমি কবিতাও শোনাতে চাই আমরা যদি নিজেরা বাংলায় কোনো ভালো কবিতা তৈরি করে নিই অথবা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এমন কোনো কবিতা আবৃত্তি করি তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু গান সেটা সিনেমায় ব্যবহার করা হোক অথবা অন্য কোনো আসরে হারাম কোনো কাজ ইউজ করা হোক সেগুলোকে আমাদের ওয়াজ মাহফিলগুলোতে পরিবেশন করা আসলে দৃষ্টিকটু এগুলো আমাদের না করা উচিত এবং যে গানের কথার ভেতরে হয়তো খারাপ তেমন কিছু নাই কিন্তু সেটার ব্যবহার হয়ে থাকে খারাপ ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা ওয়াজ মাহফিলগুলোতে বলা খুব বেশি প্রশংসনীয় নয় তবে যদি গানের কথার ভিতরে খারাপ কোনো কিছু না থাকে বাদ্যযন্ত্র যোগ না থাকে তাহলে বক্তা ওয়াজের ভিতরে এরকম গান পড়লে আমরা বলতে পারব না তিনি হারাম কাজ করেছেন তবে এটি বল অবশ্যই বলবো যে তিনি অবশ্যই অনুত্তম কাজ করেছেন সন্দেহাতীতভাবে তার এই দাওয়াতের পদ্ধতি সন্ন্যাসম্মত পদ্ধতি নয় যদি এভাবে তিনি দাওয়াত দেন তাহলে এই অংশটুকুকে আমরা বলবো এটা সন্ন্যার বাইরে হলো কারণ কোনো ফাঁস এক ফাজের দের কোনো গানের অংশ হারাম কাজে ব্যবহৃত হয় সেরকম কোনো গানের কলি এগুলোকে আবৃত্তি করে এ ধরনের ওয়াজ মাহফিল করা মানুষকে নসিহত করা কোরআন সুন্নার প্রতি আহ্বান করা এটি সালাফে সালহিন দ্বারা ইসলামের পূর্বসূরী মানুষদের থেকে নেকার ওলামাইকরামদের থেকে এটি বর্ণিত হয়নি বিধায় এটি আমাদের পরিহার করা উচিত কোরআন সুন্না এত পরিমাণ উপদেশ রয়েছে যে সেগুলো দিয়ে আমরা শেষ করতে পারবো না আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে কোরআন সুন্নাকে উপস্থাপন করার তৌফিক দান করুন এ সমস্ত হেঁয়ালিপনা ভাড়ামোপনা অথবা মানুষকে নিছক বিনোদনের জন্য এ ধরনের গানের আশ্রয় না নিয়ে আমরা শুদ্ধ সুন্দর অনেক ভালো ভালো কবিতা আছে সেগুলোর আশ্রয় নিতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন ইসলামিজ লাইফ ইসলামি জীবন